大家好，我是小齐。今天呢，我们来聊一点大的，比宇宙还要大。二零一六年，哈勃太空望远镜捕捉到了一束微弱的光，它来自可观测宇宙最深处、最遥远的古老星系 G N Z 幺幺。这束不寻常的光，在宇宙大爆炸之后的四亿年就已形成，经过了漫长的一百三十四亿年岁月，到达了地球。这个目前人类发现的最古老的星系。距离地球三百二十亿光年，可是我们知道宇宙大爆炸至今只有一百三十八亿光年。根据爱因斯坦相对论的描述，光速是恒定不变，那么 G N Z 幺幺到地球的距离应该是一百三十四亿光年才对。这两个数据之间看上去有着巨大的矛盾，但是这是什么原因呢？我们一会儿会讲到 G N Z 幺幺星系的发现。让我们又有了另外一个有趣的问题：它会是宇宙的边缘吗？如果不是，宇宙的边缘在哪里？宇宙的外面又是一些什么呢？首先可以肯定的是，这个命题的答案并不唯一，这取决于人们对宇宙边缘的概念的理解。光在真空中的传播速度大约为三十万公里每秒，这个被认为是物理学极限的速度，在宇宙尺度的旅行中却显得力不从心。即便是我们每天早上看到的第一缕阳光，也是从太阳上经过了八分多钟才到达地球。而太阳之外，距离地球最近的一个恒星是射手座的比邻星，距离地球三十九点九兆公里，乘坐光速飞船也要走上四点二年。所以说，人类到底能看到多远，取决于两个关键的因素：光速和宇宙的年龄。宇宙一词连在一起使用，最早出现在《光子》。旁日月，斜宇宙，为其吻合。在这里，宇代指一切空间，宙代指一切时间，已经非常接近现代物理学对于宇宙标准时空的定义了。物理学定义的宇宙呢，除了包含空间和时间以及其内涵，还包括了影响物质和能量的物理定律，如守恒定律、经典力学、相对论等等。换句话说。目前的宇宙模型是建立在物理学定义之上。宇宙中除了我们手指可见的光外，还充斥着一种电磁辐射，叫做宇宙微波背景。这种电磁辐射充满了整个宇宙，它们来源于早期宇宙大爆炸遗留下来的热辐射，进而形成了我们宇宙中最古老的光。任何建立的宇宙模型都必须解释这种辐射。因此，宇宙微波背景是精确测量宇宙学的关键。而目前最能很好解释宇宙微波背景的理论，就是宇宙大爆炸模型。一百三十八亿年前，体积无限小、密度无限大、温度无限高、时空曲率无限大的起点，从时间零点到十的负四十三次方秒，也就是一个普朗克时间之后，宇宙开始膨胀，成为了现在的状态。在普朗克时期与暴涨时期之后，宇宙在十秒内经历了夸克、强子和轻子时期。大爆炸三十万年后，化学结合作用使中性原子形成。此时，宇宙的主要成分为气态物质，并逐步在自引力的作用下凝聚成密度较高的气体凝块。经历了漫长的岁月，逐渐冷却，直至恒星和恒星系统的形成等等。这些恒星、星系、所有的原子以及生命统称为原有物质。原有物质只占宇宙中全部成分的 4.9% 按照目前的宇宙尺度计算，原有物质的密度为 4.5 乘以十的负四十三次方公克每立方米，这是一个非常非常低的密度数值，相当于每四立方米的空间内只含有一个质子。除了原有物质，宇宙中还有 0.005% 到 0.01% 的电磁波与反物质，而宇宙中绝大部分的组成则是暗物质和暗能量。暗物质是一种目前尚未被侦测的神秘物质形态，占宇宙全部成分的 26.8% 而能量是真空中的能量，在全部宇宙成分中占 68.3%。科学家认为，星系中的天体之所以不会因为高速旋转被甩到宇宙空间中散落的到处都是，正是因为被大量的暗物质所包围。而宇宙在加速膨胀，则被认为是暗能量在起作用。
。我们回到开始的问题，既然古老的 G N Z 1 1星系是在130十亿光年前诞生的，那么320亿光年的距离又是怎么回事呢？目前的宇宙是处在加速膨胀时期 ，G N Z 1 1的光子虽然只飞了130十亿光年。但是呢，这些光子在膨胀的空间中被延展后，波长增长，频率降低，产生了我们所说的宇宙学逢疑。如果宇宙是收缩而不是膨胀，我们将会观测到星系以相同的比例的蓝移而取代红移。科学家们发现，遥远星系光线的红移与它们的距离成正比。这就是我们所说的哈勃定律。科学家们正是根据古老星系 G N Z 1 1的光谱红移值，计算出了其320亿光年的距离。换句话说 ，G N Z 1 1在发光的时候，距离我们地球134亿光年。但是我们观测到这束光的时候，它已经在320亿光年之外。同样的，科学家根据测定宇宙微波辐射光子的红移量。测出的可观测宇宙半径大约为465亿光年，可观测宇宙并没有真正的中心，我们所观测的宇宙是地球为中心。而如果你站在百亿光年之外进行观测，你所看到的宇宙和地球看到的其实是一样。这是因为哈勃定律揭示出的宇宙膨胀是一种全空间的均匀膨胀。什么意思呢？就是说我们从任何一个星系来看。一切星系都是以它为中心向四周散开，越远的星系间彼此散开的速度越大，那么距离地球越远的星系，远离我们的速度就会越来越快。根据宇宙红移学计算，宇宙膨胀的速度目前已经达到了 2.3 亿倍光速。有人一定会说，光速不是速度的极限吗？这是不是和爱因斯坦的相对论相矛盾？其实，爱因斯坦并没有停止超越光速，这是对相对论理解的一个误区。狭义相对论说的光速不能超越，指的是在同一参考系中。而正是在光速不变的限制下，距离我们465亿光年之外的一切信息，再也不能通过光到达我们这里。就像是一套时空屏障，把我们囚禁在了人类可观测宇宙这个巨大的天球当中。即使人们无法和四百六十亿光年以外的区域互动，但是仍然会假定这些区域存在，并且是现实的一部分。所以，对于可观测的宇宙来说，宇宙的外面还是宇宙。由于人类出现的时间太短，没有机会观测到宇宙的边界。因此呢，对于可观测宇宙之外的宇宙究竟有多大，目前没有定论。那么，可观测宇宙外面的宇宙外面又有一些什么呢？爱因斯坦认为，宇宙是没有边界的，也是无限。可观测宇宙之外，只有无边无际的恒星和行星等各种天体，其构成的形式和物理定律可观测宇宙相同。而霍金认为，宇宙虽然没有边界，但宇宙的大小是有限。听起来虽然有点矛盾，但其实不难理解。想要理解三维宇宙无边无际却又有限这个概念，我们可以先降到二维世界去看一下。我们把宇宙想象成一个不断增大的气球表面，在这个地球表面上，无论你向任何的方向无止境的走下去，永远也不会走到尽头。但是气球的表面积是存在上限的，所以二维气球表面是大小有限却没有边界，那么三维的宇宙也是一样的。表面上看，宇宙是从一点到另一点的直线，但大尺度的范围来看，其实空间也是弯曲的。如果你拿着一支激光笔直射向远方，光线不会射到宇宙尽头的墙壁上，而最终会绕一个大圈照到你的后脑勺。当然，这个过程需要一个非常庞大的时间尺度，所以说没有边界，并不代表它是无限大。2008年，天文学家发现了一些非常奇怪，并且让他们意想不到的现象：银河系中的星团以极快的速度向同一方向流动，其速度超过了每小时200万英里。在2010年，新的观测结果更加证实了这种现象，并被人们称为是宇宙暗流。宇宙暗流的运动违背了大爆炸后宇宙中质量分布的所有预测。据此，科学家推测出。一个可能的原因是在可观测宇宙之外
存在着另外一种巨大的结构，该结构的引力对星团造成了一定的影响，从而形成了暗流。这就意味着，我们的视野之外的无限宇宙结构是不均匀的。那么，这个结构是什么呢？我们可能从来没见过，更加无法去想象，它可能是超大尺度的任何物质或者能量，从其他的宇宙中露出，导致了可观测宇宙的奇异扭曲。也有科学家认为呢，宇宙是有外面，但是这个外面和我们平时理解的外面不一样。它是指三维空间与更高维度宇宙之间的关系，而连接不同维度之间的桥梁就是虫洞。这三个空间里，虫洞是一个四维的时空桥，桥洞是三维的球，走进去再出来就看到另一个空间。这就是为什么电影《星际穿越》中，男主的飞船冲进了虫洞，看着像是一个好看的球，就如同进入了隧道，而出来之后发现到了另外一个星系。还有另外一种可能，就是高维宇宙就存在我们周围，甚至和我们重叠存在。爱因斯坦对此还提出了四维扁虫理论。所谓四维扁虫理论，是指人类由于天生存在缺陷，永远无法感知和观测到高维空间，进而无法认识宇宙的全貌。爱因斯坦认为，人类看到的宇宙是三维的，但真正的宇宙其实存在着更多的维度。所以，理论上来说，更高维度的宇宙就是宇宙的外面。最流行的一种理论认为呢，宇宙的外面是平行宇宙。平行宇宙的概念，并不是因为时间旅行悖论提出来的，而是来自量子力学。在二十世纪五十年代，有的物理学家在观察量子的时候，发现每次观察的量子状态都不相同。而由于宇宙空间的所有物质都是由量子组成。所以，这些科学家推测，既然每一个量子都有着不同的状态，那么宇宙也有可能并不只是一个，而是由多个类似的宇宙组成。这些宇宙由其他的宇宙不断分裂所产生。从理论上来讲，你和另外一个宇宙中的你可能只相隔一百万亿分之一毫米的距离，但是你想进入到另一个宇宙是不可能的。平行宇宙和我们所在的宇宙几乎没有任何联系，这是因为宇宙之间的交叉点并不是兼容的，我们没有办法去感知平行宇宙中的人和事物，没有办法去追踪平行宇宙中的世界，只有在某个极其特殊的点上，会瞬间出现一种罕见的兼容交叉现象。比如，研究人员认为，即视感现象可能就是平行宇宙中的情景。映射到了我们现在所处的宇宙空间里面所留下的痕迹。其实，单纯从我们三维空间的角度，并没有所谓的宇宙外面。换句话说，宇宙空间外面是什么，对于我们三维空间的生物来说，就是没有任何意义的。这就相当于我们也不会去讨论时间零点之前是什么。那么，对于宇宙外面到底是什么这个有趣的问题，你有什么看法？欢迎留言分享你的观点。如果你喜欢我的节目，请关阅、点赞、评论、弹幕、转发。我是小齐，我们下期再见。